good afternoon students how are you all fine miss fine alhamdulillah alhamdulillah ma'am okay <clears throat> okay so this is a new experience after a long time we are using our online platform right yes ma'am so how is everyone feeling new um, new something new experiment okay uh so let's start our class today uh, uh, i'm sharing, sharing the... for five minutes because uh, most of the are still, are joining actually okay okay let them join so okay we just uh, i'm just going to do a short review till then uh, let them join okay can everyone see my screen yes it's visible right okay i'm recording this video okay so that i can share this uh, class with you okay ma'am okay so as you can recall we have started our chapter 5 right in the last class we have discussed our chapter 5 a few topics but didn't complete the chapter so your meet term topic was chapter 1 chapter 3 chapter 4 and chapter 5 so this is the last chapter for our meet okay chapter 5 the chapter 5 was all about personal planning and recruitment that means employee planning and recruitment how an organization can uh, hire their employee train them and the whole planning of it okay so we discussed about our recruitment and selection planning uh, why it's needed and some basic steps of our planning and also discussed about planning and forecasting uh from today's class we will start from our forecasting personal needs okay in the previous class we discussed how we actually uh, the, in the hr they actually step, step by step da, uh, does the recruitment and selection process now uh, anyone can tell me what we discussed about the succession plan what is a succession planning Ma'am, why we manage the resource and and to 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 do something specific for the company goal? No, succession planning. So it is succession succession planning was filling up the vacant positions, mapping out the plan. Jokhon ekta yes, organization er yes. organization er higher position gular jono employee der ke ready kora hai. So a mapping ta ke bola hote succession planning. So amra last class se bolte chilam, jay amader age first day recruitment. Uh, if you want to start the recruitment process the first step is to forecast amader first day predict korte hobe je amader future e ki poriman employee dorkar oi data gulo amader age collect korte hobe then we can start with our recruitment and selection process so how can we forecast there are several ways so there are several ways how we can find the need of our employees amader organization e ki poriman employee dorkar seta ami accurately kibhabe ber korte pari seta kichu way ache The first one is trend analysis. Anyone heard about this trend analysis before? Yes, ma'am. Uh, in in short analysis, we heard that trend weakness, trend opportunity. Trend analysis, not oh, trend. SWOT analysis. Oh, that was no, SWOT no. analysis, right? Is trend weakness and our opportunity trend. That was SWOT analysis. Trend analysis is basically when. Uh, we see the past trend and predict the future. अपनी बिगो तो पांच दस बहुत छोड़े डेटा गुला घाटा घटीर पड़े देख बो आम्रा बुझते पड़े जो के बिगो तो पांच दस बहुत छोड़ धोरे एक ही रकम रिजल्ट आज्चे तार मनी नेक्स्ट ईयर की होते पड़े सो आमी पास्ट डेटा देख देखे जो कन अमी फ्यूचर डेटा टा प्रेडिक्ट कर बो दैट वुड बी कॉल्ड आवर डेटा गुला डाउनवर्ड शिफ्टिंग गत बच्चे 
নতুন এমপ্লয়ি হচ্ছে 100 জন নেওয়া হয় তার মানে কি এটা ধরা যেতে পারে না যে এই বছরে হচ্ছে 100 প্লাসই হবে এমপ্লয়ি এত কম হবে না সো পাস্ট ডেটা দেখে ফিউচার প্রেডিক্ট করব প্রেডিক্ট করার এই প্রসেসটাকে আমরা বলে থাকি ট্রেন অ্যানালাইসিস এনি কনফিউশন ইন দিস পার্ট ট্রেন অ্যানালাইসিস নো ম্যাম ওকে কার যদি কোনো কনফিউশন থাকে দেন অবশ্যই আনমিউট করে বলবেন ঠিক আছে এরপর Uh, the second one is ratio analysis. First, we have train analysis and we have data to forecast the future of the employee need. Ache. And the second one is ratio analysis. So, ratio analysis is a technique. This is mainly the prime component of the casual factor. And the casual factor is the contrast. The contrast is the contrast. We have to see the key point of the employee. Dorkar. আমি একটা एग्जांपल দিই বুঝাই ফর্সে আপনার প্রতিটা মার্কেটিং এ সেলস এ যারা কাজ করে সো তাদের কিন্তু একটা টার্গেট থাকে যে ইয়ার শেষে তারা কতটা সেল মেক করবে সো একটা কোম্পানি যদি টার্গেট থাকে যে এই বছরে 10000 তারা সেলস টার্গেট অ্যাচিভ করতে চায় সো 10000 সেলস টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য কয়জন সেলস এর এমপ্লয়ি দরকার এই যে রেশিও অ্যানালাইসিসটা এই যে আমরা যে রেশিও করছি দুইটা ফ্যাক্টরের মধ্যে ক্যাজুয়াল ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে যে আপনার কি পরিমাণে হচ্ছে আমরা সেলস করতে চাই সেলস আর সেটার জন্য কয়জন এমপ্লয়ি লাগবে সো এমপ্লয়ি এন্ড সেলস এই ডেটাটা যে আমরা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করছি দ্যাট উড বি কলড আওয়ার রেশিও অ্যানালাইসিস রেশিও অ্যানালাইসিস অনেক কিছুর মধ্যে হয় प्रॉफिट বের করার জন্য আমরা রেশিও অ্যানালাইসিস করি যে একটা নতুন প্রোডাক্ট মার্কেট আনছি যে এই প্রোডাক্টটা কত টাকা আমি প্রাইস রাখলে আমার प्रॉफिट হবে সো এটার উপরে হচ্ছে আপনার রেশিও অ্যানালাইসিস করা যায় আবার অনেক সময় হচ্ছে আমরা এমপ্লয়ি এফিসিয়েন্সি বের করার জন্য রেশিও অ্যানালাইসিস করি এই চারেও আমরা এমপ্লয়ি নিডটা বোঝার জন্য রেশিও অ্যানালাইসিস করি যেমন প্রতিটা অর্গানাইজেশনে এই চার টিমের কিন্তু আপনার প্রতিটা ধরেন একটা অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়ি হচ্ছে 1000 আছে এখন 1000 এমপ্লয়ির জন্য কয়জন এইচআর দরকার যদি মাত্র 3 জন এমপ্লয়ি এমপ্লয়কে 1000 এমপ্লয়ি হ্যান্ডেল করতে হয় তিনজন এইচআর টিমে আছে তাদেরকে 1000 এমপ্লয়ি হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে সো এই জবটা কি খুব ইজি হবে জবটা কি আসলে স্মুথ হবে কাজগুলো কি আসলে এফিসিয়েন্ট হবে 1000 এমপ্লয়ির জন্য তিনজন এইচআর স্টাফ সো হাউ ইজ দা রেশিও দা রেশিও ইজ গুড অর ব্যাড ব্যাড ম্যাম সো দা বুঝাই যাচ্ছে যে তিনজনের পক্ষে 1000 পসিবল না সো এমন যদি হয় যে আমরা 10 জন এইচআর স্টাফ রাখলাম তো 10 জন 100 জন যদি এইচআর স্টাফ রাখি তখন কি হবে প্রতি জনের কাছে হচ্ছে 10 জন করে এমপ্লয়ি পড়ছে সো 10 জন এমপ্লয়ি কি কিন্তু ইজিলি কেটার করা পসিবল তাদের नीड আইডেন্টিফাই করা পসিবল ট্রেনিং দেওয়া পসিবল মোটিভেশন দেওয়া পসিবল সো হুম সো যেহেতু আমাদের এই রেশিওটা যদি হয় যে 100 ভার্সেস হচ্ছে 1000 তার মানে আমি বুঝতে পারছি ওকে সো এক এক জনের জন্য হচ্ছে 10 জন এমপ্লয়ি থাকবে তখন কাজটাও স্মুথ হবে সো এই জন্য হচ্ছে রেশিও অ্যানালাইসিসটা করা হয় যে কোন কম্পোনেন্টের জন্য কতটুকু জিনিস দরকার সো এইচআর এর জন্য রেশিও অ্যানালাইসিস করা হয় যে পার এমপ্লয়ি পার এইচআর কয়টা এমপ্লয়িকে সার্ভিস দিবে বেশি এমপ্লয়ি যদি হয়ে যায় তাহলে সার্ভিসটা খারাপ হয় যদি আপনার 30 এর মধ্যে যদি নাম্বারটা থাকে যে একজন এইচআর এমপ্লয়িকে 30 জনকে দেখতে হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলি যে ওকে সো দা প্রসিজিয়ার ইজ স্ট্যান্ডার্ড ক্লিয়ার তারপর দা রেশিও অ্যানালাইসিস यस मैम ओके দা থার্ড ওয়ান ইজ দা স্ক্যাটার প্লট এই স্ক্যাটার প্লটটা পুরান এটা এখন খুব একটা ইউজ করা হয় না ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এন্ড রেশিও অ্যানালাইসিস তো হচ্ছে বেশি ইউজ করা হয় ইউ ক্যান ইউজ কম্পিউটার ওয়াইল ইউজিং ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এন্ড রেশিও অ্যানালাইসিস এটা কম্পিউটার ইজিলি করা যায় স্ক্যাটার প্লটিং আগে করা হতো এখন করা হয় না এটা হচ্ছে মেইনলি দুইটা কম্পোনেন্টের মধ্যে রিলেশনশিপটা দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রিলেশনশিপটা যখন গ্রাফিক্যালি শো করা হয় সেটাকে স্ক্যাটার প্লট বলে এখানে দেখেন আমাদের নাম্বার অফ হসপিটাল নাম্বার অফ বেডস এন্ড নাম্বার অফ নার্স সংখ্যা দেওয়া আছে যে 200টা বেডের জন্য কয়জন নার্স দরকার হসপিটালে কি হয় প্রত্যেকটা নার্সের দেখা যাচ্ছে যে কয়টা বেড দেওয়া থাকে যে একজন নার্স পাঁচটা বেডের پیشنটকে দেখবে বা একটা নার্স পা 10টা বেডের پیشنটের नीडটা হচ্ছে তারা ফুলফিল করবে তাদেরকে দেখবে সো এই হসপিটালও তারা দেখতে চাচ্ছে স্ক্যাটার প্লটের মাধ্যমে যে তাদের কয়টা বেডের জন্য কয়জন নার্স দরকার সো এই ডেটাটা যখন আমরা গ্রাফিক্যালি শো করব এখানে দেখছেন ডট গুলা 
ডট গুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা বুঝাচ্ছি যে দুইশো বেডের জন্য দুইশো চল্লিশ আবার হচ্ছে আপনার এই সাড়ে চারশোর জন্য হচ্ছে ছয়শো সো এই যে আমি দুইটা ভ্যারিয়েবল আমি গ্রাফিক্যালি প্লট করলাম দ্যাট উড বি কলড আওয়ার স্ক্যাটার প্লটিং সো এই জিনিসটাতে আমরা হচ্ছে নাম্বারটা ইজিলি শো করতে পারি যে আমাদের আগে ছিল হচ্ছে দুইশোর জন্য দুইশো চল্লিশ যখন নয়শো বেড হয়ে গেল তখন আমার নার্সের সংখ্যা হলো আটশো ষাট সো তার মানে হচ্ছে এটা ইনক্রিজিং বেড বাড়ার সাথে সাথে নার্সের সংখ্যাও ইনক্রিজিং তার মানে বেশি নার্স হায়ার করতে হচ্ছে যত পেশেন্ট বাড়ছে বেড সংখ্যা বাড়ছে তত বেশি নার্স হায়ার করা হচ্ছে সো এই ডেটাটা যখন আমি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করব বাই ইউজিং ডট দেন ইট উড বি কলড স্ক্যাটার প্লটিং ক্লিয়ার যেহেতু বেড বাড়ার সাথে সাথে নার্স হায়ারিং এর পরিমাণও বাড়ছে তার মানে দুইটাই পজিটিভ ডেটা এই জন্য এটা আমাদের লাইনটা হচ্ছে আপনার আপওয়ার্ড শিফটিং দ্যাট মিনস ইনক্রিজিং বুঝাচ্ছে যদি হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড শিফটিং হতো তাহলে হচ্ছে এটা ডিক্রিজিং হতো ক্লিয়ার यस मैम ओके এন্ড দা লাস্ট লাস্ট ওয়ান ফর ফোরকাস্টিং মেথড ইজ কম্পিউটারাইজড ফোরকাস্ট সো আমরা চারটা ওয়েতে হচ্ছে ফোরকাস্ট করতে পারি একটা হচ্ছে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস দা সেকেন্ড ওয়ান ইজ রেশিও অ্যানালাইসিস থার্ড ওয়ান ইজ স্ক্যাটার্ড প্লটিং and the fourth one is computerized forecast this is the modern one ekhon e maximum organization e computerized forecast e use kora hoy ekhon e computerized forecast ta ki mainly eta hocche ekta software package proti ta organization jar jar need onujayi ei software pack software customize kore nite pare so ei package er under e ki thake proti ta organization tader sales tarpor hocche production volume ki poriman employee dorkar ei je data gula এই ডেটা গুলা একটা সফটওয়্যার আন্ডারে তারা কাস্টমাইজ করে নেয় যেন একটা গ্লেন্স দেখলে ইজিলি হচ্ছে সবকিছু বের করে ফেলা যায় সো কম্পিউটারাইজড এই ফোরকাস্টটা নর্মালি হচ্ছে আপনার এইচ আর আই এস হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম এই সফটওয়্যার আন্ডারে করা হয় হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম সম্পর্কে তো মনে হয় অনেকে শুনেছেন এখন হচ্ছে এই জিনিসটা খুব আপডেটেড এইচ আর এর সব ফাংশন গুলা এখন ম্যানুয়ালি না করে সফটওয়ার আছে অটো আপনার আমরা এক্সেলে যেরকম হচ্ছে ডেটা দিলে সেখানে যেমন ফর্মুলা গুলা দেওয়া থাকে না ফর্মুলা গুলা জানলে হচ্ছে আমরা অটো বের করে ফেলতে পারি ডেটা এই সফটওয়্যার গুলা তেমনই কিছু ফর্মুলা দেওয়া থাকে ফর্মুলা গুলা লিখলে আমাদের ডেটা গুলা ইজিলি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি আমাদের ক্যালকুলেটার বার হচ্ছে ম্যানুয়ালি দরকার হয় না ইউজ করার সফটওয়্যারেই সব কাজ হয় সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ফোরকাস্টিং মেথডস যে আমরা কিভাবে করে যে রিক্রুটমেন্টের আগে আমাদের এমপ্লয়ি কয়জন লাগবে সেই ডেটা গুলো আমরা চারটা ওয়েতে তাহলে বের করতে পারি একটা হচ্ছে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস রেশিও অ্যানালাইসিস থার্ড ওয়ান স্ক্যাটার প্লটিং আর ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে কম্পিউটারাইজ ফোরকাস্ট ওকে দ্য সেকেন্ড টপিক ইজ ফোরকাস্টিং দ্য সাপ্লাই অফ ইনসাইড ক্যান্ডিডেটস মানে আমি হচ্ছে আমার ইনসাইড ক্যান্ডিডেটস দের ফোরকাস্টিং টা জানতে চাচ্ছি মানে আমার সাপ্লাই কেমন ইনসাইড ক্যান্ডিডেট আউটসাইড ক্যান্ডিডেট বলতে কি বুঝায় কেউ বলতে পারবেন ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্ট আর এক্সটারনাল রিক্রুটমেন্ট ইয়েস ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্ট এন্ড এক্সটারনাল রিক্রুটমেন্ট সো ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্ট এর কথা যখন আমি বলছি তার মানে আমি কোথা থেকে এমপ্লয় নিতে চাচ্ছি আমার কোম্পানি থেকে নিতে যাচ্ছি যে কোম্পানি থেকে কোম্পানি থেকে Yes, that means আমার যদি কোনো হায়ার পজিশন ভেকেন্ট থাকে তখন আমি চাবো যে আমার কোম্পানিতে এক্সিস্টিং যে এমপ্লয়িরা আছে তাদের মধ্যে থেকেই আমি হায়ার পজিশনে প্রমোশন দিব যদি আমার কোয়ালিফাইড এমপ্লয়ি না থাকে অর্গানাইজেশনের ভিতরে তখন আমি বাহিরে সার্কুলার দিব সো 
ফার্স্ট হচ্ছে প্রতিটা কোম্পানি ইনসাইড রিক্রুটমেন্ট করে তারপর হচ্ছে আউটসাইড সো আমরা যখন ইনসাইড হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট করব কোম্পানির ভিতরে যখন আমরা হচ্ছে ভিতরে নিজেদের এমপ্লয়ি থেকে যখন আমরা হচ্ছে আবার নতুন ভাবে রিক্রুটমেন্ট করব তখন প্রসিজারটা কি ফোরকাস্টিংটা কিভাবে করব এটা নরমালি দুই ভাবে করা হয় একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল সিস্টেম আর একটা হচ্ছে কম্পিউটারাইজড সিস্টেম দুইটা ভাবে করা হয় ম্যানুয়াল সিস্টেম হচ্ছে আপনার আগের যুগে যেটা আমরা আগের যুগে যেটা মেনটেন করা হতো যে একটা আপনার অনেকগুলো ডায়রি থাকবে প্রতিটা ডায়রি হচ্ছে একটা এমপ্লয়ি এগেনস্ট এক একটা ফাইল থাকবে এমপ্লয়ি ফাইলের আন্ডারে হচ্ছে সব তাদের রেকর্ড গুলা থাকবে কে কখন অফিস মিস করেছে কে কবে ছিল না কে কবে লিভ নিয়েছে কে কখন আসছে কে কখন এন্ট্রি নিচ্ছে যাচ্ছে কবে কার প্রমোশন হয়েছে কার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি কার স্পেশাল স্কিলস আছে বা হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তো এই ডেটা গুলা যখন হচ্ছে আপনার হ্যান্ড রিটেন হয় হ্যান্ড রিটেন ফাইলে লিখা হয় লিখে যখন আপনার স্টোর করা হয় সেটাকে আমরা ম্যানুয়াল সিস্টেম বলছি আর কম্পিউটারের সিস্টেম হচ্ছে যে এই আমরা এই সব কাজগুলো যখন কম্পিউটারে হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে করব এখন যখন ইনসাইড যখন রিক্রুটমেন্ট করা হয় তখন দুই ভাবেই করা যেতে পারে আমরা এমপ্লয় সম্পর্কে ডেটা কিভাবে নিতে পারি একটা হচ্ছে আমরা ম্যানুয়াল ভাবে নিতে পারি এমপ্লয়কে সার্ভে কোশ্চেন দিয়ে ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করব এমপ্লয়ি হাতে কলমে সার্ভে ফিল আপ করে দিবে আবার এমনও হতে পারে যে আমরা অনলাইনে সার্ভে ফর্ম দিব ও সেখানে এমপ্লয় তার ইনফরমেশন দিয়ে দিবে সো ইন ওভাবে করেও করা যায় সো দুইটা ওয়েতে হচ্ছে আমরা ডেটা কালেক্ট করতে পারি ম্যানুয়ালিও করতে পারি কম্পিউটারের সিস্টেমের মাধ্যমে করতে পারি এখন এখানে একটা চার্ট এর কথা বলা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট চার্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ার্টার মিনিং কি রিপ্লেস দ্যাট মিন্স হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট চেঞ্জ সামথিং রাইট চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সো রিপ্লেসমেন্ট চার্জ এটা তার মানে হচ্ছে যে আমি যখন একটা পজিশন চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সাকসেসন প্ল্যানিংটা কখন করা হয় সেটা হচ্ছে ওভারঅল অর্গানাইজেশনের একটা ম্যাপিং আপনার অর্গানাইজেশনের যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে আপনার যতগুলো শাখা আছে ব্রাঞ্চ আছে সবগুলা একসাথে যখন আমরা ম্যাপিং করি যে কারপরে কে কার প্রমোশন হবে কাকে ডিমোশন দেয়া হবে এই যে হোল ম্যাপটা সেটাকে আমরা সাকসেসন প্ল্যানিং বলি বাট রিপ্লেসমেন্ট চার্টটা স্পেসিফিকলি করা হয় হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বা বিজনেস টু বিজনেস ওয়াইজ করা হয় এটা একটা স্মলার চার্ট সো রিপ্লেসমেন্ট চার্ট এরও আবার দুই দুইটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে পার্সোনাল একটা পজিশন পার্সোনাল তার মানে হচ্ছে এমপ্লয়ি রিপ্লেসমেন্ট চার্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা ডিপার্টমেন্টের ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি কার কোন পজিশনে যাবে সেই সেইটা যখন আপনি হচ্ছে নিয়ে সরি ইম্পর্টেন্ট পজিশন গুলো নিয়ে যখন আপনি কাজ করেন তখন সেটাকে পার্সোনাল রিপ্লেসমেন্ট চার্ট বলে তার মানে ধরেন হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের আপনার নেক্সট হেড কি হবে বা হচ্ছে কো হেড কে কে হবে এই যে ইম্পর্টেন্ট পজিশন গুলা যখন হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট করা হবে তার এগেনস্ট যখন একজন এমপ্লয় কে অ্যাসাইন করা হবে ওকে আমাদের পাঁচজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আছে এর মধ্যে একজন মিস্টার এ হি ইজ দা পটেনশিয়াল ওয়ান সো তাকে আমরা ফিউচারে কো হেড হিসেবে বানাবো আমরা রিপ্লেস করব সো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে পার্সোনাল রিপ্লেসমেন্ট চার্ট বাট পজিশন রিপ্লেসমেন্ট চার্ট হচ্ছে এই যে এই চার্ট ডিপার্টমেন্টে ওভারঅল এক্সিকিউটিভ নতুন কয়জন আনতে হবে এক্সিকিউটিভদের মধ্যে কারা কাদেরকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে প্রমোশন দেওয়া হবে কোন সিনিয়র এক্সিকিউটিভকে আপনার ভিপি হিসেবে দেওয়া হবে সো এটা ওভারঅল আপনার চার্টটাকে বলা হচ্ছে পজিশন রিপ্লেসমেন্ট চার্ট কিন্তু শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট পজিশন গুলা নিয়ে যখন কাজ করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পার্সোনাল রিপ্লেসমেন্ট চার্ট আর সাকসেসন প্ল্যানিংটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের যতগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকবে যতগুলো ব্রাঞ্চ থাকবে সবগুলো একসাথে যখন ম্যাপিং করে আইডেন্টিফাই করা হয় যে তারপরে কে কোন পজিশনে যাচ্ছে প্রমোশনটা কে পাবে তখন আমরা সেটাকে বলি সাকসেসন প্ল্যানিং এনি কনফিউশন রিপ্লেসমেন্ট চার্ট জি আমরা কিছু টেকনিক করেছিলাম এর আগের চ্যাপ্টারে যে ইন্টারভিউ মাধ্যমে করা যায় সার্ভে ফর্ম এর মাধ্যমে তার অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে কোন কোন ট্রেনিং তাদের আছে তাদের স্পেশালিটি কোন জায়গায় কয় বছর ধরে অর্গানাইজেশন আছে সো আমরা যে যে বেসিক ডাটা গুলো তার কাছ থেকে জানতে চাই তার জব ডিউটি কি জব ডিসক্রিপশনের বাহিরেও কি কি কাজ করে এই ডেটা গুলা কালেক্ট করার কথা বলা হচ্ছে সো এইগুলো আমরা ম্যানুয়ালি করতে পারি প্লাস হচ্ছে আমরা কম্পিউটারাইজড ওই সার্ভে ফর্ম এর মাধ্যমেও করতে পারি যে আমি একটা সার্ভে ফর্ম দিয়ে দিলাম গুগল ফর্ম ফর্সে সে আমাকে কম্পিউটারই কম্পিউটারে সেটা ফিল করে দিয়ে দিল 
সেটা দুইভাবেই করা যায় আবার আমি হার্ড কপিও দিতে পারি সার্ভে ফর্মে হার্ড কপি দিলাম সে আমাকে সেটা ফিল করে দিল आईडेंटिफाई कर সো এরকম একটা চার্ট তারা করে করার পরে দেখেন এখানে হচ্ছে মার্কিং করে কার কোন উইকনেসটা আছে আর কাকে কেন সিলেক্ট করা হলো ফার্স্টে দেখেন এখানে কিছু ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে প্রেজেন্ট পারফরম্যান্স প্রেজেন্ট পারফরম্যান্স একটা হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং পার্পল কালারটা হচ্ছে আপনার ডিপ পার্পলটা হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং লাইট পার্পলটা হচ্ছে আপনার স্যাটিসফ্যাক্টরি আর নিড ইম্প্রুভমেন্টটা হচ্ছে গ্রিন তারপর আবার প্রমোশন পটেনশিয়ালিটি তার মানে প্রমোশন হওয়ার পসিবিলিটি কতটুকু সেটারও তিনটা কালার কোড দেওয়া আছে একটা হচ্ছে রেডি নাও তার মানে এখনই প্রমোশন দেওয়া পসিবল আর একটা হচ্ছে ফিউচার ট্রেনিং দরকার আছে আরেকজন হচ্ছে কোয়েশ্চেনেবল তার মানে আসলে সেই পজিশনের জন্য যোগ্য না সো প্রমোশন কোনোভাবেই হবে না তো তিনটা দেখেন ছয়টা ইন্ডিকেটার এখন আমরা যদি একটু চারটা দেখি ডিপি প্রোডাকশনের কথা কি বলা হচ্ছে দেখেন আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স তার মানে হচ্ছে ডিপ পার্পল আর হচ্ছে রেডি নাও তার মানে জোনস টি সে হচ্ছে যে প্রোডাকশনের ভিপি সে ফিউচার ডিভিশন হওয়ার জন্য মানে রেডি এখনই রেডি তার কোন রেকমেন্ডেশন নাই হি ইজ পারফেক্ট কিন্তু সেলস এর যে ভিপি আছে তাকে বলা হচ্ছে যে তার হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরি পারফরমেন্স কিন্তু ফিউচার ট্রেনিং এর দরকার আছে সো তাকে আসলে প্রমোশন দেওয়া পসিবল না আবার এখানে লিখেও দিয়েছে যে ফিউচার ইম্প্রুভমেন্টটা তারা কোথায় আনতে চাচ্ছে বলা হচ্ছে যে ফাইন্যান্স এন্ড প্রোডাকশনে জব রোটেশন দরকার সে সে ফাইন্যান্স এন্ড হচ্ছে প্রোডাকশন সম্পর্কে খুব একটা ভালো জানে না শুধু সেলস সম্পর্কেই জানে কিন্তু আপনি যখন একটা ডিভিশনের আপনি হেড হবেন তখন কিন্তু আপনার সব নলেজ থাকতে হবে এই জন্য সাজেশন দেওয়া হচ্ছে ফাইন্যান্স এন্ড প্রোডাকশনে বাই রোটেশন কাজ করা সেটা সম্পর্কে এক্সপার্টাইজ হওয়া তারপর আবার দেখেন বলা হচ্ছে যে আপনার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা উইক প্ল্যানিংটা খুব ভালোভাবে করতে পারে না সো প্ল্যানিং এর জন্য তাকে ট্রেনিং করতে হবে আবার ইন হাউস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে দুই টু উইক্স হচ্ছে ট্রেনিং করতে বলেছে তাকে যে তাদের যে নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার আছে সেখানে ডেভেলপমেন্টের জন্য দুই সপ্তাহ ট্রেনিং তাকে করতে হবে যদি সে করে তাহলে হতে পারে যে ফিউচারে তাকে প্রমোশন দেওয়া যেতে পারে আর স্মিথ এর কথা দেখেন কি বলা হচ্ছে বিভি ফাইন্যান্স নিড ইম্প্রুভমেন্ট তার মানে তার আসলে ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আর কোয়েশ্চেনেবল তার মানে আসলে সে প্রমোশন পাওয়ার পজিশনে নাই কোয়েশ্চেনেবল এখানে রেকমেন্ডেশনে বলা হচ্ছে যে নান রেকমেন্ডেড তার মানে হচ্ছে তার অ্যাকচুয়ালি এমন অবস্থা যে তাকে কি জবে রাখবে নাকি রাখবে না এটাই কোয়েশ্চেনেবল সো এই জন্য তাকে কোনো রেকমেন্ডেশন দেয়া হয়নি সো এইভাবে করে হচ্ছে মেইনলি রিপ্লেসমেন্ট চার্টটা করা হয় সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট বাই ডিপার্টমেন্ট করা হয় আর সাকসেশন প্ল্যানিংটা হচ্ছে ওভারঅল অর্গানাইজেশনের জন্য করা হয় এনি কনফিউশন আপ টু দিস মার্ক কোয়েশ্চেনেবল মানে কি আমি যখন একটা স্টুডেন্ট কে মার্ক করবো তখন তো আমি তাকে আমি একটা স্টুডেন্ট যদি আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে সে হচ্ছে অনেক ভালো মানে ভালো স্টুডেন্ট আমি ভালো স্টুডেন্ট বলার পরে তাকে তো নিশ্চয় আমি সি গ্রেড দিব না তাই না ভালো স্টুডেন্ট মানেই হচ্ছে সে হচ্ছে এ প্লাস পাবে সো জিনিসটাকে এরকমই না যে তার পারফরমেন্স যদি আউটস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে অবশ্যই সে এখন রেডি হওয়ার জন্য যদি তার পারফরমেন্স স্যাটিসফ্যাক্টরি থাকে তার মানে হচ্ছে কিছু জিনিস ইম্প্রুভমেন্ট করলে আউটস্ট্যান্ডিং হবে আর যার নিড ইম্প্রুভমেন্ট দরকার তার মানে অবশ্যই তার পারফরমেন্স খারাপ বুঝাইতে যাচ্ছে এই জন্যই তো এনআই দিলাম নিড ইম্প্রুভমেন্ট ক্লিয়ার আমাদের 
আমাদের আপনাদের সাথে আরো দুইটা ক্লাস আছে আমার সো আপনাদের যদি অনলাইন ফিজিক্যাল ক্লাস নাও হয় তারপর আমি আপনাদের অনলাইনে দুইটা ক্লাস নিব সো নিয়ে আমি ওখানে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব আচ্ছা এরপর আসে হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম বেসিকালি এই যে আমরা যে কম্পিউটারে ডেটা কালেকশনের কথা বললাম না যে আমরা সফটওয়্যার ইউজ করে করতে পারি দিস সফটওয়্যার ইজ নোন এজ হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম এখন এই সফটওয়্যারের আন্ডারে অনেকে অনেক ধরনের প্যাকেজ কাস্টমাইজ করে নেয় এটা যার যার অনেকে হচ্ছে শুধুমাত্র স্যালারি কম্পেনসেশন ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হবে সেই সফটওয়্যার প্যাকেজ নেয় অনেকে আবার এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স সহ হচ্ছে স্যালারি কম্পেনসেশন প্যাকেজ নেয় অনেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই যে সাকসেশন প্ল্যানিং সেটা হচ্ছে অনলাইনে করতে চায় তো সেটাও হচ্ছে তারা প্যাকেজের সাথে ইনক্লুড করে তো এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানি টু কোম্পানি যে তারা কত টাকা স্পেন্ড করতে চায় এই সফটওয়্যারের জন্য তো এই জায়গায় হচ্ছে মেইনলি আপনার একটা এমপ্লয়ি ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে সব ইনফরমেশন থাকবে পারফরমেন্স ইভোলিউশন কি বেসিসে করা হবে তার কেপিআই কি ছিল রিক্রুটমেন্ট কবে করা হয়েছিল কোন রিক্রুটমেন্টের পারফরমেন্স তার কেমন ছিল সেটা তারপর হচ্ছে তার সেলফ পার্সোনাল সার্ভিস কেমন অর্গানাইজেশনের প্রতি লিভ অ্যান্ড অ্যাবসেনিজম রেট কেমন কত বেশি লিভ নেয় বা কম লিভ নেয় কবে লিভ নিয়েছে সেটা পেরো তার বেসিক স্যালারি কত আপনার মানুষের সাথে অন্য অন্য অর্গানাইজেশনের মানুষের সাথে তার বিহেভিয়ার কেমন পিপল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা তার কেমন কম্পেনসেশন বেনিফিটটা কতটুকু ইনক্রিজ হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার এই পুরো ডেটা গুলা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সফটওয়্যারে রাখা পসিবল ওকে আমরা এতক্ষণ দেখলাম হচ্ছে ইনসাইট ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে যে আমরা কিভাবে করে ইনসাইট ক্যান্ডিডেট যখন আমি আমি সিলেক্ট করব তখন আমি কি করতে পারি এখন আমি দেখি যে আউটসাইড থেকে যখন আমি ক্যান্ডিডেট নিব তার মানে আমি ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্ট করছি না আমার হতে পারে অর্গানাইজেশনের ভিতরে ওরকম যোগ্য কেউ নাই তো আমি বাহির থেকে নিব বা আমার নতুন পজিশনের লোক দরকার এক্সিকিউটিভ তো আমি বাহির থেকে এখন এমপ্লয়ি হায়ার করব তো তখন হচ্ছে আমি ফোরকাস্টিংটা কিভাবে করে করতে পারি এখন বাহির থেকে আমি যখন ভিতর থেকে অলরেডি এমপ্লয়ি নিচ্ছি আমার এমপ্লয়ি সম্পর্কে কিন্তু আমি জানি যে আমার এমপ্লয়ি কোয়ালিটি কেমন হতে পারে বা তারা কেমন আমার কি পরিমানে ইনসাইড ক্যান্ডিডেট আছে যোগ্য সেটা কিন্তু আমি জানবো কিন্তু যখন বাহির থেকে নিব তখন কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা পসিবল না তো এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশনের উপর কান্ট্রি ইকোনমিক কন্ডিশন এখন একটা ইকোনমি একটা কান্ট্রির ইকোনমি যদি এমন হয় যে তাদের এডুকেশন যারা পড়ালেখা করে তারা খুবই হাইলি কোয়ালিফাইড সবাই খুবই হাইলি কোয়ালিফাইড প্লাস হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই সাবজেক্টের একটা স্পেসিফিক সাবজেক্টে আপনি ধরে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য হচ্ছে আপনি এমপ্লয় হায়ার করতে চান কিন্তু এখন বাংলাদেশের এমন অবস্থা যে সিএসসি নিয়ে স্টুডেন্টরা খুব কম পড়ালেখা করে সো যারা সিএসসি নিয়ে পড়ালেখা করে বের হবে তাদের ডিমান্ড তো বেশি হবে সো অবভিয়াসলি কোম্পানি গুলাকে কি তাদেরকে বেশি টাকা হায়ার দিয়ে রাখতে হবে না বেশি টাকা দিয়ে হচ্ছে হায়ার করতে হবে আবার এমন যদি হয় যে কান্ট্রিতে হিউজ পরিমাণে লেবার আছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে অনেক গ্রাজুয়েট আছে সো মানে রেডিলি অ্যাভেলেবেল হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে স্টুডেন্টদেরকে এমপ্লয় হিসেবে পাওয়া যায় সো এমন যদি অবস্থা হয় যে আমাদের জব মার্কেটের যে অনেক বেশি হচ্ছে শিক্ষিত মানুষ কিন্তু সেই অনুযায়ী জব নাই তখন কিন্তু বার্গেনিং পাওয়ারটা কোম্পানি থাকে সো কোম্পানি কিন্তু চাইলেই অনেক কম টাকায় এমপ্লয় হায়ার করতে পারে সো আমার একটা কোম্পানি যখন বাহির থেকে ক্যান্ডিডেট হায়ার করতে যাবে তখন একটা কান্ট্রির ইকোনমিক কন্ডিশনটা বুঝতে হবে যে এটা কি তাদের ফেভারে নাকি হচ্ছে এমপ্লয়ের ফেভারে কাজ করে সেই অনুযায়ী हायर कर प्रचुर लोक अनएमप्लयमेंट तक अपनी डेटा शुने की बुझे ভালো এমপ্লয় বলবো না বাট কম খরচে অবশ্যই পারবেন রাইট বিকজ অনেক মানুষের আনএমপ্লয় তার মানে অনেকের জব দরকার সো অবভিয়াসলি হচ্ছে আপনি অনেক কম স্যালারি দিয়ে হচ্ছে এমপ্লয় রাখতে পারবেন কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হচ্ছে যত কম হবে তার মানে সেখানে লেবার মার্কেট স্ট্রং সো চাইলেই আপনি এমপ্লয় সহজে পাবেন না তখন আপনার বেশি টাকা ইনভেস্ট করতে হবে এমপ্লয়ীদের জন্য এই জন্য এই ডেটাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা যখন আমরা আউটসাইড ক্যান্ডিডেট হায়ার করতে চাচ্ছি আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই সোর্স অফ ইনফরমেশনটা কোথা থেকে পেতে পারি আমরা যে একটা কান্ট্রির ইকোনমিক কন্ডিশনের সম্পর্কে জানবো বা আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের কথা জানবো এটা অবশ্যই হচ্ছে আমরা ওই কান্ট্রির যদি আমরা নিউজ পেপার গুলা দেখি নিউজ পোর্টাল গুলো আমরা দেখি তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে আমি ইনফরমেশন গুলা পেতে পারি ব্যুরো স্ট্যাটিস্টিক্স এর রিপোর্ট গুলা যদি আমরা দেখি গভর্নমেন্ট রিপোর্ট দেখি সেখান থেকে আমরা ইজিলি ডেটা ডেটা প
रिक्रूटिंग अच्छा इखाने देखें दुई धारणे एक तो फैक्ट कथा बोला होच्छे एक तो इंटरनल एक तो होच्छे एक्सटर्नल फर्स्ट टाइम हमारे एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं कथा बोलूँ शेष तो होच्छे जोखोन एक तो कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट करे तो खोन कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर गुला शेष तर वही कंपनी जो अंडर सप्लाई माने कि ये वाटर देखी बुझाए वाटर कम आसे अंडर सप्लाई तार माने होते हैं सप्लाई कम राइट अंडर सप्लाई तार में सच वार करे सप्लाई कम सो वार करे सप्लाई जितने कम थके तार माने होते हैं जब आपना अन्नो इम्प्लाई देखे हाई डेटे हायर करते होंगे कारण इम्प्लाई तो नाइन सो नॉर्मली की होगे जोखन अपनी हाई प्राइस पे कर बन हाई सैलरी दी बन तो खन अन्नो जॉब थे के स्विच करे इम्प्लाई रा अपना कंपनी ता आज बे सो ए जो नो बोला होता है जो ए जिनिस टा एक टा फैक्टर जेटा रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के हैम्पर कोर्ट पड़े इर पर बोला होता है जो आउटसोर्सिंग जॉब जॉब आउटसोर्सिंग का क्या बोला इ जोखन अमरा बाहर थे के इम्प्लाई हायर कोई नहीं आशी। फॉर्स से बांग्लादेश ऐटा कंपनी बाहर एक कंट्री थे के जोखन इम्प्लाई हायर कोई नहीं आशी। डेट वुड बी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब अर ऑस्ट्रेलियन ऐटा कंपनी जोखन बांग्लादेश ऐटा इम्प्लाई के हायर कोई नहीं जाते, तोखन उटा ऑस्ट्रेलिया जोनो शिता because freelancing इतना तो आपने होते हैं उस खाने उस country ते जेक काज करते हैं ना आपने आपना country ते बोशे होते हैं आपने contribute करते हैं so we couldn't say it is outsourcing outsourcing तो आपको यहाँ पे जोखन आपने वही country ते चलो जब ना वही company ते आपने जेक काज करते हैं पामन इन employ ही शबे so एक होन कर देखना आपने तो जो जमान Canada एक होन notice दी चेना जो Canada market होते ह कनाडा ते दैट्स वे दे आर आउटसोर्सिंग अपनी शौजी होते हैं देखा जाता है जॉब भी सानी शेखर ने चोर जाते पार बन इफ यू हैव स्किल सो ये टाइम होता है कंट्री गुला तो अपन करे सो ये टाइम एक टाइम फैक्टर रिक्रूटमेंट टाइम में एयर पॉड आर एक टाइम होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन एक शो में देखा � हाँ तो अनेक ह्यूमन रिसोर्स माने अनेक मानुष जो नॉन इम्प्लॉयमेंट कंट्री थे आपने अनेक इम्प्लॉय पाचन किंतु क्वालिफाइड पाचन आपने जो एक आस्था एक्सपर्टाइज चाचन शे एक्सपर्टाइज तो आपने पाचन ना सो ये टाउ किंतु तो रिक्स फैक्टर हिसाब काज करे कारण आपने जो दी आपना क्वालिफाइड इम्प्लॉय ना प आरो किचु इंटरनल फैक्टर आचे इंटरनल फैक्टर ये मुद्दे बाला होते हैं जब अपना अपना जो भी एमोन है जब अपना कंपनी स्ट्रेटेजिक बोले शादे अपना हायरिंग टा कंसिस्टेंट रोल होना डेट मींस अपना कंपनी गोल होते हैं जब अपनी बेस्ट कस्टमर सर्विस भी जीते चान किंतु अपना ह्यूमन रिसोर्स सो गोले शायद मैच करे जोखन होते हैं आपनी हायरिंग कोड बनना तो खन अनेक शम्य कंपनी जुन्नो इटा होते हैं अनेक बड़ो धारणे रिक्स होते पड़े अब अब किचु था के जे एचआर पॉलिसी बाहुत से आपना एचआर इश्यूज गुला दे आर नॉट अप टू मार्क एक टा कंपनी ते जोखन एचआर पॉलिसी स्ट्रॉंग ना था के इम्प्लॉयी so, तখন किन्तु employ अपने employ रह चाहे किस चीज़ उधर पढ़ बेश पढ़े, so ये तो किन्तु एक ता problem ही शब्द काज करे। अब आप होच्छ company image, आपने कि आपना आपने कि कौन है हमारा ता company तो join कर बन जाए company brand image खूब खराब बा company शब्द के शब्द negative review दे। क्यों बोलना है? कौन है ना right, so company brand image किन्तु ता matter करे। hiring के समय it's not like that, जब आपने circular दिले ना आपना तो खुनो किन्तु जोग को इम्प्लाइ पाओ जाए ना है तो अनेके एप्लाइ कोड बे किन्तु तारा ना पे एप्लाइ कोड बे सो भालू इम्प्लाइ रा किन्तु कंपनी ते एप्लाइ कोड बे ना सो दिस आर सम फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली इफेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओके आ दिस आर सम क्वेश्चंस एक्चुअली ये तो होते हैं इकहना � 
এটা হচ্ছে মেইনলি যে এখন যখন একটা আপনার একটা এমপ্লয় কে অফার মেড করা হয় দ্যাট मींस আপনার সিভিটা অ্যাকসেপ্টেড করা হলো তাই না দ্যাট मींस দে আর অ্যাকসেপ্টিং দে আর গিভিং ইউ অ্যান অফার সিভিটা অ্যাকসেপ্ট করার পর কি হয় একটা ফোন যায় বা ইমেল যায় যে আপনাকে একটা ইন্টারভিউর জন্য কল করা হলো সো যখন এরকম অফার করা হয় ইন্টারভিউতে আসার পর তো কিছু क्वेश्चन করা হয় সো কোন ধরনের বেসিক क्वेश्चन গুলো নরমালি করা হয় দিস আর সাম বেসিক क्वेश्चंस যেমন হচ্ছে এই क्वेश्चनটা সব সময় করা হয় যে আপনার এমন কোন রেসপন্সিবিলিটি কি আপনার আছে নাকি যেটার কারণে আপনার এই এই অর্গানাইজেশনে কাজ করতে কনফ্লিক্ট হতে পারে বা এমন কোন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আপনি জড়িত কিনা যেটা যেটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানিতে কাজ করলে আমাদের কোম্পানির রেপুটেশন নষ্ট হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার এডুকেশন হিস্ট্রি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে प्रीवियस ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স জিজ্ঞেস করে কেন হচ্ছে আপনি আগে জব ছাড়ছেন লিভ করছেন সেই বিষয়ে হচ্ছে क्वेश्चन করে আপনার যদি কোনো ফিজিক্যাল ডিফিকাল্টি থাকে যদি প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে क्वेश्चन করে প্রিভিয়াস ট্রেনিং আপনার কোথায় কোথায় করা হয়েছে ট্রেনিং এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করে তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতে কেমন পারেন মানে আপনি কি হচ্ছে জার্নি করতে পারেন কিনা বা পারবেন কিনা পছন্দ করেন কিনা যদি ফিল্ড জব হয় তাহলে এই রিলেটেড কোশ্চেনও হচ্ছে জিজ্ঞেস করে সো দিস আর সাম গাইডলাইনস যে কোন বিষয়ে কোশ্চেন গুলো মাস্ট করা দরকার এর বেশিও করতে পারে এর কমও করতে পারে বাট এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এই এই অনুযায়ী করলে ইটস বেটার এনি কনফিউশন ফিজিক্যাল ক্লাসে ব্যাক করবই আচ্ছা Okay. So, uh, in front of you, you guys can see a pyramid, right? There is a pyramid in front of you. This pyramid is known as Recruiting Yield Pyramid. Recruiting Yield Pyramid. Normally, how do you recruiting Yield Pyramid? You can see history show. You can see a key employee, a key interview with the SHA. কি পরিমাণে হচ্ছে ইন্টারভিউ এসেছে ইন্টারভিউ কয়জনের হয়েছে কয়জনকে হোল্ডে রাখা হয়েছে কয়জনকে অফার দেয়া হয়েছে জব অফার দেয়া হয়েছে কয়জনকে হায়ার করা হচ্ছে সো এই ডেটাটা যখন হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি দ্যাট উড বি কলড আওয়ার রিকুইটিং ইয়েল্ড পিরামিড পিরামিড কেন বলা হয় কারণ যখন আমরা হচ্ছে লিড জেনারেট করি লিড জেনারেট বলতে হচ্ছে যখন আমরা সিভি কালেক্ট করি একটা সার্কুলার দেওয়ার পর অর্গানাইজেশন থেকে যখন সিভি কালেক্ট করা হয় তখন কিন্তু অনেকজনকে অনেকজনের সিভি কালেক্ট করা হয় একজন দুইজন না আপনার দশটা যদি ভ্যাকেন্সি থাকে অর্গানাইজেশনে তার এগেনস্টে একশোটা সিভি কালেক্ট করা হয় কেন করা হয় যেন ওখান থেকে শর্টিং করে যোগ্য ক্যান্ডিডেটকে নেওয়া হয় এই জন্য অপশনটা বেশি রাখা হয় সো এই জন্য দেখেন লিড জেনারেশন হচ্ছে বারোশো করা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইস টু মানে সিক্স ইস টু ওয়ান তার মানে যদি আপনার এক ভাগ এখান থেকে উনি এক ভাগ এমপ্লয় নেওয়া হবে কিন্তু হচ্ছে আপনার ছয় ভাগ হচ্ছে ক্যান্ডিডেটদেরকে ক্যান্ডিডেটদের সিভিটা হচ্ছে নেওয়া হয়েছে प्रोपोर्शन कैंडिडेट এরপরে এই একশো পঞ্চাশ জনের ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে একশো জনকে হচ্ছে অফার দেওয়া হয় তার মানে এখানে তাদের সাথে স্যালারি নেগোসিয়েশন করা হয় আদার বেনিফিট ফ্যাসিলিটি নিয়ে কথা বলা হয় তাদের ফিউচার কি দেখে অর্গানাইজেশনে আহ এইসব জিনিস নিয়ে বিওটিদের সাথে মানে নর্মালি হায়ার টপ অথরিটিদের সাথে কথা হয় সো এই একশো জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন এরপরে দেখেন 
একসেপ্ট করেছে তার মানে স্যালারি নেগোসিয়েশন সবকিছু মিলিয়ে পঞ্চাশ জন হচ্ছে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিট ছিল তো পঞ্চাশ জনকে হায়ার করা হয় তো যেহেতু আমাদের লিড জেনারেশন নর্মালি অর্গানাইজেশন অনেক বেশি করা হয় সেখান থেকে এমপ্লয়ির সংখ্যাটা কম রাখা হয় তো আস্তে আস্তে প্রতিটা স্টেপে দেখেন এমপ্লয় কমতে থাকে এই জন্য আমরা এই চারটাকে পিরামিড বলি বিকজ পিরামিডের শেপটাই এরকম যে নিচের থেকে বেশি থাকে উপরে যত যাবে তত কমতে থাকে এনি কনফিউশন রিকুইটিং ইয়াল পিরামিড ওকে ওকে আজকে আমরা এই আর দুটো টপিক দেখব দিস ইজ দা ইন্টারনাল সোর্স অফ ক্যান্ডিডেটস তার মানে হচ্ছে আমরা যতক্ষণ বলে আসলাম যে আমরা হায়ারিংটা রিক্রুটমেন্টটা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ইনসাইড অর্গানাইজেশন থেকে একটা আউটসাইড অর্গানাইজেশন থেকে সো আমি যদি ইনসাইড করতে চাই ক্যান্ডিডেট হায়ার করি আমাদের নিজেদের অর্গানাইজেশন থেকেই তখন এটার অ্যাডভান্টেজ গুলো কি আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি আছে প্রথম অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনার আমি যেহেতু আমাদের নিজস্ব এমপ্লয়কে প্রমোশন দিচ্ছি সো আমাদের কোম্পানির ভিতরে এমপ্লয়দের পারফরমেন্স তো আমার কাছে সব ডেটা আছে তাদের স্ট্রেংথ উইকনেস ডেটা গুলো তো আমার কাছে অলরেডি আছে তো একজন এইচআর এর জন্য কিন্তু অলরেডি এটা আইডেন্টিফাই করা খুব ইজি হয় যে কাকে আসলে প্রমোশন দেওয়া উচিত বা কাকে দিব না কাকে নতুন মানে নতুন পজিশনের জন্য হায়ার করব কাকে করব না এরপরে আপনার এই অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বাহির থেকে যখন ক্যান্ডিডেট হায়ার করা হয় তারা সিভিতে অনেক ধরনের স্কিলস এর কথাই বলে এটা ট্রু হতেও পারে না হতে পারে কারণ এটা তো আসলে প্রুফ করার কোনো ওয়ে নাই ইন্টারভিউতে যতটুকু প্রুফ করা পসিবল কিন্তু আমি যখন আমার নিজস্ব প্লেস থেকে আমার অর্গানাইজেশন থেকে এমপ্লয়কে নিচ্ছি আমি কিন্তু অ্যাকুরেটলি জানি যে তার স্কিলসটা কোথায় স্কিল সেট গুলা কোথায় এরপর আরেকটা জিনিস হয় যেটা হচ্ছে আমি যদি আমাদের অর্গানাইজেশন একটা কোম্পানি যদি তার কোম্পানির এমপ্লয়দেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় তখন কোম্পানির এমপ্লয়দের কমিটমেন্টটা অনেক বেশি বাড়ে তারা অনেক বেশি লয়াল থাকে তারা হ্যাপি থাকে ওকে যে আমার কোম্পানি আমাকে আগে প্রায়োরিটাইজ করছে সো এটাও একটা কমিটমেন্ট ইস্যু একটা থাকে এই আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ট্রেনিং দেওয়া লাগে না নতুন যে কোনো এমপ্লয়কে হায়ার করার পরে আমরা সবসময় বলি যে একটা ফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন দেওয়া দরকার হয় ট্রেনিং দেওয়া দরকার হয় সো এটার সাথে কিন্তু কিছু কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড থাকে যেহেতু এমপ্লয়টা পুরান আমরা জাস্ট নতুন পজিশনের জন্য তাকে আমি হায়ার করলাম দ্যাট মিন্স যে তাকে আসলে নতুন করে ওরিয়েন্টেশন দেওয়ারও কিছু নাই নতুন করে জানানোর কিছু নাই সো ট্রেনিংও দেওয়া দরকার নেই সো আলটিমেটলি কিন্তু এই জিনিসটা কোম্পানির জন্য হচ্ছে বেনিফিশিয়াল হয় আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি দেখি আপনার একটা এমপ্লয়ি সে হয়তো এখন এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছে সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সার্কুল দেয়া হলো সে ইনসাইড এমপ্লয়ি অ্যাপ্লিকেশন করলো ওকে আমি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হতে চাই তার ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে সামহাও এইচআর বা হচ্ছে টিম ম্যানেজাররা মনে করলো যে হি ইজ অর শি ইজ নট দ্য পারফেক্ট ফিট তাকে আসলে ওই জবের জন্য সে এখনো রেডি না সো তাকে যদি হায়ার না করা হয় পরবর্তীতে বাহির থেকে যদি কাকে নেওয়া হয় সো তখন এমপ্লয়রা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হতে পারে এমপ্লয়দের মধ্যে একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কাজ করতে পারে যে ওকে আমার আমার কোম্পানি আমাকে নিল না সো তখন কিন্তু তারা জব ছেড়ে চলে যেতে পারে সো এটার একটা রিক্স থেকে যায় আরেকটা হচ্ছে যে যেই সব এমপ্লয়রা এই যে এরকম একটা টাইমে ইন্টারভিউ দিল কিন্তু তাদেরকে প্রমোশন না দেওয়ার ফলে যারা কোম্পানি ছেড়ে চলে গেল সো তাদের পিছিয়ে যে টাইমটা এফোর্টটা দেওয়া হলো ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য সো এটাও একটা টাইম ওয়েস্ট হয় सार्कुलर दी বাট ইনসাইড ক্যান্ডিডেটে কি করতে পারি ফার্স্টে হচ্ছে জব পোস্টিং এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি ওয়ে আর সব কোম্পানি ইজি অ্যান্ড দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অ্যাজ ওয়েল আর সব কোম্পানি এটাই করে থাকে সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা অর্গানাইজেশনে দেখবেন একটা বোর্ড থাকে যেখানে নোটিস বোর্ড টাইপের যেখানে সব ধরনের নোটিস দেওয়া হয় সো ওরকম ওই বোর্ডে যখন আপনার সার্কুলার গুলো পোস্ট করে দেওয়া হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জব পোস্টিং আবার অনেক সময় এটা অনলাইনেও করা হয় প্রতিটা অর্গানাইজেশনে দেখবেন আমাদের যদি আপনি আইওএস এর যদি ইয়াতে ঢুকেন আপনি পোর্টালে ঢুকেন আইওএস এর ওয়েবসাইটে ঢুকলে ওখানে দেখবেন নিউজ সেকশন আছে লিখা নিউজ অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস এরকম একটা নামের আছে আর কি সেকশন সো ওইখানে দেখবেন সব নতুন আপডেটেড নিউজ গুলো কিন্তু থাকে সো ওই কোম্পানি ওয়েবসাইটেও নিউজ নামে একটা সেকশন থাকে সেইখানে ওই জব পোস্টিংটা দেওয়া যেতে পারে যেন এমপ্লয়রা ইজিলি পেয়ে যায় সো এটা হচ্ছে জব পোস্টিং এটা আপনার বোর্ডেও করা যেতে পারে ম্যানুয়ালি অথবা অনলাইনে নিউজ সেকশনেও দিয়ে যাওয়া দেওয়া যেতে পারে সো এইভাবে করে আমরা ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেটের জন্য সার্কুলার দিতে পারি এরপর 
আপনার এমপ্লয়ি আমি যে এমপ্লয়কে ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেট থেকে যে এমপ্লয়কে নিচ্ছি সো আমি যখন তাকে এক্সিকিউটিভ থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউটিভের জন্য প্রমোট করলাম নিলাম তার মানে কি এটা আমি তাকে রিহায়ার করছি না সে এক্সিকিউটিভ ছিল বাট এখন সিনিয়র এক্সিকিউটিভের জন্য তাকে আবার হায়ার করলাম সো আমি যখন আমার নিজস্ব এমপ্লয়কে রিহায়ার করব তখন এটা সুবিধা কি এইখানে যে অ্যাডভান্টেজ গুলো সেম অ্যাডভান্টেজ গুলাই সেটা হচ্ছে যে আমি অলরেডি আমার এমপ্লয়ি সম্পর্কে জানি তারা অলরেডি ফার্মের কালচারের সাথে ইউজ টু নতুন করে আসলে তাদেরকে জানানোর কোনো কিছু নাই বাট প্রবলেম কোথায় হয় যে অনেক সময় হয় এমপ্লয়িরা আপনার যখন আপনি রিহায়ার করেন তখন অনেক সময় এমপ্লয়ি এটা ফর গ্রান্টেড হিসেবে নেয় কিছু এমপ্লয়ি মনে করে যে ওকে আমাকে ছাড়া হয়তো কোম্পানি চলবেই না তো তাদের মধ্যে একটা নেগলিজেন্সি ভাব চলে আসা কাজের হচ্ছে গতি কমে ফেলে তো এটা একটা প্রবলেম হতে পারে ওকে আমরা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল সোর্সে যদি হচ্ছে আমরা ক্যান্ডিডেট খুঁজতে চাই তাহলে আমাদের একটা ওয়ে সেটা হচ্ছে জব পোস্টিং আইদার আমি ম্যানুয়ালি বোর্ডে বোর্ডে আমি নোটিশটা দিব অর্ডেলস কি করব সেটা হচ্ছে আমি অনলাইনে এমপ্লয়িদের নিউজ সেকশনে আমি নোটিশটা পাবলিশ করতে পারি কিন্তু যখন আমি আউটসাইড সোর্স থেকে ক্যান্ডিডেট আনতে চাই তখন কি আমার কাছে অপশন বেশি না তখন তো আমি অনেক ধরনের অপশন অনেক ধরনের বায়ে ইউজ করতে পারি দ্য ফার্স্ট থিং দ্য কোম্পানি ডাজ আ কোম্পানি ডাজ ইজ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় এখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অনেক ওয়েতে দেওয়া যায় সেটা নিউজ পেপারে দেওয়া যেতে পারে টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হতে পারে রেডিও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হতে পারে আবার হচ্ছে আপনার ইন্টারনেটের আপনার নিউজ সেকশনে কোনো দিতে পারেন যেমন বিডি জবসে থাকে ভ্যাকেন্সি অ্যানাউন্সমেন্ট সেখানে দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার যখন হয় সেখানে আপনি বলতে পারেন যে আমাদের ভ্যাকেন্সি আছে তো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের অনেক ওয়ে হতে পারে নিউজ পেপার হতে পারে আপনার রেডিও টেলিভিশন তো অনেক ধরনের মিডিয়া হতে পারে এখানে যদি একটু খেয়াল করে দেখেন দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল অফ অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি ক্লিয়ারলি পড়া যাচ্ছে দেখেন তো এটা কি রিডেবল কিনা यस मैम আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পড়ে বলেন তো এটা কি বিষয় বলা হচ্ছে সবাই একটু পড়েন পড়ে আমাকে বলেন আপনারা কি পড়ে বুঝতে পারছেন কিনা যেটা एक्चुअली কি বিষয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমাদের <laughs> সেটা হচ্ছে যে আমাদের জব সার্কুলারটা কিভাবে দিতে হয় জব ডিসক্রিপশন জব স্পেসিফিকেশনে কোন টপিক গুলো থাকতে হয় এখন এটা কি আপনি পারফেক্ট সার্কুলার বলবেন এখানে কি সবকিছু আছে এটা দেখি কি একটা আউটসাইড ক্যান্ডিডেট ইজিলি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো সব क्लियर ইট ডাস নট হ্যাভ एवरीथिंग मैम না मैम কিছু জিনিস মিসিং রাইট জি জি রাইট লাইক দা ওয়ার্কিং কন্ডিশনস লাইক পে রেঞ্জ মে নট সবই আছে আপনার ডিসক্রিপশন আছে স্পেসিফিকেশন দেওয়া আবার বেনিফিট কি কি বলা আছে এখানে শুধু আপনার ডেটটা হচ্ছে আপনার মিসিং অ্যাড্রেস দেওয়া আছে কে বানিয়েছে সেটা মিসিং রাইট কিন্তু তার কিন্তু জিনিসটা অনেক ক্লামজি আপনার কিন্তু অনেক পড়ে বুঝতে হবে আমি কিন্তু এটা এটা গ্লেন্স দেখলে আমার কাছে মনে হবে যে এটা হয়তো কোনো কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া থাকে না যে আপনার ধরো কোনো হসপিটালে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া বা কোনো একটা মানে কোন একটা জিনিস এরকম কোনো মানে জব সার্কুলার মনে হবে না 
এটাই এটা কি কোনো দিকে চাকরির সার্কুলার কিন্তু মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে যে কোনো কিছু একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া পেপারে যেরকম থাকে অনেক কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকে বা হসপিটালে বাট এটা কিন্তু কোনো ভাবে হায়ারিং সার্কুলার মনে হয় না দ্যাট মিনস দিস ইজ আ ব্যাড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা কিন্তু আসলে পটেন্সিয়াল ক্লায়েন্ট দেখবেই না আমরা যেরকম পেপার উল্টা আবার মনে করব যে আচ্ছা এটা তো হচ্ছে মানে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া বাট এটা যে আসলে জব সার্কুলার এটা কিন্তু আসলে কেউ বুঝবে না সো দিস ইজ আ ব্যাড এক্সাম্পল অফ গিভিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন নিউজ পেপার ইফ ইউ আর ট্রাই টু অ্যাট্রাক্ট আউটসাইড ক্যান্ডিডেট clear yes ma'am okay আজকে আমার ক্লাসটা এখানেই রাখবো আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমাদের আউটসাইড সোর্স অফ ক্যান্ডিডেট এর আরো কয়েকটা ফর্ম আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাথে এজেন্সি এজেন্সির পার্টটা একটু বড় কারণ এজেন্সির এখানে হচ্ছে আপনার টেম্পোরারি এমপ্লয়ি পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি এই বিষয়গুলো অ্যাসোসিয়েটেড সো আমি চাচ্ছি যে এই এই টপিকটা আমি একবার পড়াবো যেহেতু এই টপিকটা আমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট টপিক সো আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে ইন্টারনেট ইস্যু ওকে নাও টেল মি আমি দুটা জিনিস বলেছি একটা হচ্ছে জব ডিসক্রিপশন এন্ড জব স্পেসিফিকেশন পজিশন কোথায় পেয়েছেন ওখানে তো দেখলাম পজিশন